Hi, I'm Azadeh Mubashir from perfecturenglish.net and this is session 3 of English for Meetings. Salam, Azadeh Mubashir hastam az perfecturenglish.net va in jalase ye sevvome ingilisi va ye nishasta ye tejariye. Please open your books to page 7. Ketabutun ro baz koyin safe haft ro biyarid lutfan. 4. Work with two partners to arrange a suitable time to meet. First, look at the useful phrases on this page. Then, look at your diary and the instructions in the partner files. با دو تا از دوستانتون کار کنید و این تمرین رو انجام بدید. البته میتونید همونطور که قبلا هم گفتم نیازی نیست که حتما با یه نفر دیگه این تمرینات رو انجام بدید. خودتون تنهایی هم میتونید انجام بدید تمرین رو و بعد ارسال کنید به گروه های سایت که تصحیح بشه. کاری که شما باید انجام بدید این هست که به صفحات 56، 59 و 61 کتاب برید و سه تا فایل رو بررسی کنید. باید یه زمان مناسب برای ملاقات با هم پیدا کنید. قبل از اون لطفا به این باکس پایین باکس Useful Phrases عبارت مفید نگاه کنید. When look at your diary. نگاه کنید این کتاب کتابیه که توسط آکسفورد منتشر شده و یه کتابیه که با vocabulary و grammar بریتیش ساخته شده. برای همین مثلا این کلمه diary رو اینجا میبینید. diary توی انگلیسی امریکن به معنای دفتر خاطراته. اما توی انگلیسی بریتیش به سالنامه میگن diary. پس اینجا منظورش این هست که به سالنامه این که دارید. معمولا کسایی که حالا توی کار بیزنسی هستن باید کارهای روزانشون رو ردیف کنن و اینها رو توی یه سالنامه یا دفترچه‌ای که مثل سالنامه است برای هر روز هفته یه سپیسی برای نوشتن داره یا همچین دفترچه رو داشته باشن. به اون نگاه کنید و instructions دستور عمل هایی که توی اون صفحات هست. ببینید که چه تایمی به صورت تایم خالی مشترک هست بین A, B و C و اون تایم رو مشخص کنید با یه قرار ملاقات گذاشتن. Alright, now please look at this box. Useful phrases. We have five topics here. پنج تا موضوع داریم اینجا. Asking for a meeting. این که از یکی تقاضا کنید که قراری بذاره با هم ملاقات کنید. Suggesting a meeting time. پیشنهاد یه تایم یه زمانی برای ملاقات رو دادن. Saying that you aren't able to attend. گفتن این که امکانش رو ندارید توی جلسه حضور داشته باشید. Saying that you can attend. این که میتونید توی جلسه حضور داشته باشید. Confirming the day and time. Confirm is a key word when you want to arrange for a meeting. زمانی که میخواید ترتیب یه میتینگ رو بدید و یه قرار ملاقاتی رو تنظیم کنید کلمه confirm خیلی کلیدی هست. Confirm یعنی تایید کردن. به چه معناست؟ به این معناست که شما بعد از اینکه قرارتون رو گذاشتید و صحبتاتون رو کردید و اینکه مطمئن بشید اون روز و ساعتی که انتخاب کردید دقیقا همون چیزیه که مخاطبتون هم گفته یه بار دیگه مرورش میکنید. مثلا یکیتون پیشنهاد میده ساعت یک هم رو ببینیم اون که میگه یک من نمیتونم ساعت دو ببینیم بعد مثلا بین ساعت سه تا چهار توافق میشه. بعد که میخواید از هم جدا بشید خداحافظی کنید کنفرمش میکنید یه بار از هم میپرسید یا قبل از اینکه دوباره هم دیگر رو ببینید کنفرمش میکنید You do the same thing for your tickets too When you buy a ticket you want to get on board of a plane before you go to the airport usually the day before you confirm the tickets because you want to make sure that the flight is not cancelled or anything. All right. So the first one, asking for a meeting. زمانی که میخواید از طرف مقابلتون تقاضا کنید که یه قراری برای ملاقات بذاره. این جملات خیلی کاربردی هستند. اینها رو توی مکالمه های قبلی توی جلسات یک و دو داشتیم. این موارد رو سر کنید که حفظشون کنید. هایلایت کنید. این موارد رو مموریز کنید. Of course, you will forget the sentences after some time. But you will always remember the structure. بعد از مدتی ممکنه اینن این جمله یادتون نیاد. اما ساختار اون جمله توی ذهنتون میمونه و از اون ساختار میتونید برای خیلی کارها استفاده کنید. برای چیزایی که خودتون میخواید بگید یا بنویسید. برای رایتینگتون و برای سپیکینگتون. 
پس این موارد که جزء useful phrases هستن رو حتما حفظ کنید. Could we schedule a time to meet next week? میشه یه قراری بذاریم هفته دیگه هم دیگه رو ببینیم. I'd like to schedule a meeting as soon as possible. میخوام یه قراری بذاریم و در اسرع وقت هم دیگه رو ببینیم. As soon as possible. As soon as possible میشه در اسرع وقت. به صورت مخفف ASAP میبینیدش. ASAP به یه شکل دیگه ای توی یه informal English ASAP هم خونده میشه. ASAP. I want to see him ASAP. همون as soon as possible هست. در اسرع وقت در سریع ترین زمان ممکن. Can we meet and go over this together? میشه هم دیگر رو ببینیم و این قضیه رو با هم چک کنیم. Perhaps we could meet and go over the details in person. In person میشه حضوری. Perhaps رو گفتم زمانی به کار میره که شما میخواید a polite request داشته باشید. یه درخواست معدبانه. میخواید معدبانه پیشنهاد بدید یا معدبانه درخواست کنید. Perhaps رو به کار میبرید. Perhaps formal هست و توی خصوصا business English بسیار کابل داره. Perhaps we could meet and go over the details in person. شاید بعد نباشه حضوری هم دیگر رو ببینیم در جزئیاتش صحبت کنیم یا در جزئیات این قضیه یه بررسی انجام بدیم. جزئیاتش رو چک کنیم. تپک بعدی suggesting a meeting time. پیشنهاد دادن یه تایمی برای یه ملاقات. How about Monday at 9? دوشنبه ساعت 9 چطوره؟ How about؟ وقتی میخواید پیشنهاد بدید این question word خیلی کار بردیه. How about sometime after lunch? یه زمانی بعد از نهار چطوره؟ Could we meet next week? میشه هفته دیگه هم دیگه رو ببینیم. Can I suggest 7.30 on Thursday evening? میشه ساعت هفت و نیم اصر پنجشنبه رو پیشنهاد بدم. Would half past five suit you? پنج و نیم برای شما خوبه. Suit you? Would half past five suit you? تا اینجا دیگه متوجه شدید که would کاربرد معدبان صحبت کردن رو داره. The next topic is saying that you aren't able to attend. حالا وقتی میخواید بگید که نمیتونید امکان این که حضور داشته باشید توی یه ملاقات یه جلسه یا ندارید چی باید بگید؟ مثلا میگید Sorry, I can't make it then. I can't make it then. Then به معنی اون زمانه. Then یعنی اون زمانی که مشخص شده. I can't make it then. یعنی اون زمان من نمیتونم خودم رو برسونم. I'm afraid I have another appointment then. Then دوباره اینجا یعنی اون زمان. I'm afraid I'm به معنی میترسم در اینجا نیست. اینجا یعنی متاسفانه. متاسفانه اون تایمی که شما مشخص کردید من یه قرار ملاقات دیگه دارم. I'm a bit tied up then. بازم then یعنی اون زمان. اون زمانی که مشخص کردید I'm a bit tied up. A bit یعنی یه ذره. Tied up یعنی گرفتارم. دستم اون موقع بنده. I'm a bit tied up. اون زمان یه مقداری گرفتاری دارم. گرفتارم. How about another time? یه زمانی دیگه چطوره؟ Now the next topic, saying that you can attend. حالا برعکسش میخواید بگید که بله اون تایم مناسبه و میتونید شرکت کنید. Sounds good. خوب به نظر میاد. Yes, that works for me. That works for me رو به اشتباه ترجمه میکن اون برام کار میکنه. نه. یعنی برا من خوبه. حالا توی کانتکس های مختلف میتونید به شکل های مختلف ترجمهش کنید. ولی وقتی یه تایمی و یه میتینگی به شما پیشنهاد میشه و شما میتونید تو شرکت کنید میگید Yes, that works for me. این یه مدل گفتنشه. و این یعنی که بله اون تایم اون تایمی که مشخص کردید بر من خوبه. میتونم بیام. Yes, that would be fine. That is fine هم داریم ولی that would be fine formal تر و معدبانه تره. Now the last topic. Confirming the day and time. Confirm کردن. تایید کردن روز و ساعت. این رو قبلش هم گفتم. اولش یه بحثی هست یکی میگه میتونم بیان یکی میگه نمیتونم چون چند بار در روز و ساعت بحث میشه در نهایت به کنفرم بشه کنفرم بشه که مطمئن بشید اشتباهی چیزی رو متوجه نشدید یعنی 
یکیتون فکر نکنه باید دو شنبه هم دیگر رو ببینید یکی دیگه فکر کنه پنج شنبه مطمئن بشید که روی روز و ساعت توافق دارید confirming the day and time see you on monday at 7 به همین سادگی میتونید confirm کنید که ساعت هفت روز دو شنبه میبینمت یا so i look forward to seeing you on tuesday at 4 مشتاقانه منتظر دیدن شما رأس ساعت چهار روز سهشنبه هستم. این structure رو هم یاد گرفته. To look forward to doing something. To look forward to doing something یعنی مشتاقانه در انتظار چیزی بودم. اگه بعد از to در این structure to look forward to doing something یه فعل بیاد اون فعل باید ing بگیره. این از اون موارد استثناست که یه فعلی همزمان هم تو گرفته و هم ing میدونید که این از نظر گرامری درست نیست یعنی اصل گرامر این هست که این شکلی نباشه ولی خب همیشه استثنا داریم این هم استثناست اشتباه نیست و غیر از این میشه گفت to look forward to something به جای اینکه بعد از تو فعل بیاریم یه اسم هم میتونیم بیاریم I look forward to this یعنی مشتاقانه منتظر فلان چیز فلان قضیه هستم All right, now let's go to page 56, 59 and 61. All right, this is page 56. Look at the upper left side of the page, please. Partner files. partner files هستن. یعنی فایل هایی که دوستانتون دارن. هم کلاسی هاتون توی این کلاس. Unit 1, exercise 4, file 1. Partner B. You need to arrange a meeting with two colleagues. با دو تا از همکارانتون لازم هست که یه قرار ملاقات داشته باشید. You want to discuss the problems you are all having with the new customer service software your company has invested in. You want to discuss the problems میخواید در مشکلاتی بحث کنید توی اون جلسه You are all having. That you are all having. Put in that has should. You are all having with the new customer service software. که همه تون با این نام افزاره خدمات رسانی به مشتری دارید. That your company has invested in. که باز هم that has شده. Your company has invested in. فکر کنم به این مدل سافتور ها الان CRM گفته میشه. Find a time that suits you all to meet. یه تایمی رو مشخص کنید که برای همه تو مناسبه برای تنظیم قرار ملاقات. Do not show your diary to either of your partners. سالنامتون رو، سالنامه یا دفترچه یا که توش قرار ملاقات هاتون و کارهاتون رو نوشتید به هیچ کدوم از دوستانتون نشون ندید. البته این برای یه تمرین هست که واقعا سه نفری میخوایید انجام بدید و برای اینکه بتونید با هم مکالمه داشته باشید. اما اگه تنهایی میخوایید این تمرین رو انجام بدید و یه تایمی رو مشخص کنید میتونید به هر سه فایل نگاه کنید و بعد کارهای لازم رو انجام بدید. Alright, what you see in here is partner B's diary. You can see who he has to meet on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Now let's go to page 59. All right, this is page 59. Look at the upper left side. Again, you have the same text, just a different diary. In Joham, Hamun text room binit, das rol amal Hamun has. But yet time, Hodia Mushtarag, Venus and Afaratun, Pedobeshe. Hadachon Tamlin has, but how could Mutun Yepishnahadi better? شما به تایم خالی خودتون نگاه میکنید به دو تا دوستاتون میگید مثلا دوشنبه ساعت چهار چطوره اونها به دایری خودشون به سالنامهشون نگاه میکنن میگن خب نه این خوب نیست یا اون خوب هست و در نهایت با استفاده از کلماتی که توی useful phrases صفحه هفت یاد گرفتید باید یه تایمی رو مشخص و confirm کنید Now let's go to page 61 Alright, this is page 61 We have partner C. The same instructions, just a different diary. You can pause the video or the audio file, do this exercise and go back to page 7. 5. Read these two emails confirming meetings. In dota email, 
که برای کنفرم کردن قرار ملاقات هستم بخونید. Which email is formal and which is informal؟ بعد بگید که کدومش فرمال بوده؟ یه ایمیل رسمی و کدومش این فرمال بوده؟ یه ایمیل غیر رسمی. Again, please pause the video. Do this exercise, then check with me. حالا من براتون میخونمشون. اول ایمیل سمت چپی. Hi Ian. سلام Ian. حرف اول اسمش آی هست. Ian. این رو به اشتباه و از زبان آموز ها لن میخونن. این ال نیست. این دیکته حرف آیی هست که کپیتال باشه. It was nice to speak to you today. خیلی خوشحال شدم که امروز با صحبت کردم. Thanks for agreeing to meet with me. متشکرم که موافقت کردی با هم ملاقات کنی. یا متشکرم که موافقت کردی منو ببینی. Structure که اینجا میبینید to agree to do something هست. Agree with رو همه بلده. Agree with somebody, disagree with somebody. موافقت کردم با کسی، مخالفت کردم با کسی. اما structure to agree to do something یعنی موافقت کردم برای انجام کاری. Thanks for agreeing to meet with me. این رو اشتباه نگیرید با agree with که بعدش somebody میاد. مثلا I agree with you. I don't agree with you. I agree with her. I don't agree with her. اینجا بعدش یه فعله. Thanks for agreeing to meet with me. Meet فعلی هست که بعد تو اومده. Just to confirm the date and time of our meeting, Monday 23rd May at 2 p.m. این همون ایمیل اینفورمال هست. جمله ناقصه برای اینکه اینفورمال اومده. با فائل شروع نشده. خودمونی نوشته. Just to confirm. یعنی فقط خواستم که confirm کنم روز و ساعت میتینگمون رو. دوشنبه 23 بومه ماه مه ساعت دوی بعد از ظهر. My PA will let you know which meeting room we'll be using later in the week. بعدن تو همین هفته later in the week بعدن تو همین هفته PA من مخفف personal assistant به معنای دستیار شخصی بهت میگه که از کدوم اتاق ملاقات استفاده خواهیم کرد. I'm attaching a list of points to discuss. Attach رو توی ایمیل زیاد به کار میبریم. Attachment به معنای پیوست هست. حالا قدیم ها که نامه بوده و نامه فیزیکال بوده باشه چیزی پیوست می شده. الان attachment داریم. هر تصویر، داکیومنت، عکسی چیزی که همراه ایمیل میفرستیم attachment هشه. I'm attaching a list of points to discuss. همراه این ایمیل فهرستی از نکاتی که میخوام درباره صحبت کنیم توی قرار ملاقاتمون اتچ کردم یا پیوست کردم دارم پیوست میکنم Give me a call if you have any questions before the meeting قبل از میتینگ قبل از قرار ملاقاتمون قبل از جلسه کاریمون اگه سوالی داشتی بهم به زنگ بزن Give me a call Looking forward to seeing you on Monday مشتاقانه منتظر دیدنت هستم برای روز دوشنبه. Regards, Mark. یه ایمیل اینفورمال رو شما میتونید اینطوری تمومش کنید. برای اینکه پایینش در واقع جورایی امضای خودتون باشه. Regards, بعدش یه ویرگول، خط پایین، Mark، اسم نویسنده ی نامه. Now the one on the right. حالا سمت راستی. Dear Mr. Armitage. اصلا از همون ابتدای نامه مشخصه که فرمال هست. It was a pleasure to speak to you today. این هم در واقع شکل فرمال گفتن It was nice to speak to you بود. خوشحال شدم که امروز با صحبت کردم. بسیار جای خوشحالی داشت که تونستم امروز با صحبت کنم. I'd like to take this opportunity to thank you for agreeing to meet with me next week. همون جمله است به صورت فرمال. میخواستم از این فرصت استفاده کنم و اینکه ازتون تشکر کنم که موافقت کردید هفته دیگه من رو ببینید. این فرمالش چی بود؟ توی همون ایمیل قبلی نگاه کنید. Thanks for agreeing to meet with me. این فرماله. خودمونی و دوستان است. فرمالش شد I'd like to take this opportunity 
خواستم از این فرصت استفاده کنم to thank you for agreeing to meet with me next week. Agreeing اینجا چرا اینجا گرفته؟ چون بعد for اومده. For یه preposition هست و بعد از preposition ها اگه فعل بیاریم باید اینجا بگیره. پاراگراف بعد I would also like to confirm the date and time of our meeting. این هم شکل فرمالش هست. شکل این فرمالش چی بود؟ Just to confirm the date and time of our meeting. اما اینجا به صورت رسمی شده I would also like to confirm. 7.30 p.m. on Monday, 8th September in Rainbow Executive Search's offices at 11 Great Russell Street, London, WC1. ساعت هفت و نیم عصر دوشنبه هشتم سپتامبر و بعد هم آدرس محل ملاقات رو گذاشته. Should you have any questions in advance of our meeting, please do not hesitate to get in touch with me. این قسمت هم خیلی فرمال هست. Should اینجا به معنی if هست. یعنی اگه در صورتی که. In advance of یعنی پیش از قبل از. In advance of our meeting. قبل از جلسمون. اگه قبل از جلسمون سوالی داشتی please do not hesitate to get in touch with me. To get in touch with someone یعنی با کسی تماس برقرار کردن. با کسی تماس گرفتن به اصطلاح. حالا این تماس میتونه تلفنی باشه یا ایمیلی باشه. پس اگه سوالی داشتی لطفا حتما با من تماس بگیرید. Do not hesitate. تردید نکن. Hesitate به معنی تردید کردنه. توی ایمیل ها و نامه های رسمی این شکلی میگیم Please do not hesitate to get in touch with me. I very much look forward to meeting you next Monday. جمله که فرمال باشه توی یک ایمیل فرمال فائل سر جاش هست. اما به همین ایمیل بقیلی نگاه کنید این فرماله فائل نداره. Looking forward to seeing you on Monday. پس این شده I very much look forward to meeting you next Monday. از میت هم استفاده کرده اما توی اون ایمیل این فرمال سی رو به کار برده. و اینکه نامه رو تموم کنه به صورت رسمی نوشته Yours sincerely و پایینش اسم خودش Caroline Jones Alright, your exercise for this session is to make a conversation based on those three files and then send it to us to be corrected. تمرینی که برای این جلسه دارید این هست که بر اساس اون سفایلی که صفحات 56, 59 و 61 این کتاب بودن یه مکالمه یه کانورسیشن بسازید در مورد اینکه قرار ملاقاتی با همکارانتون داشته باشید و توی اون کانورسیشن بحث کنید افراد A, B و C این سه نفر مثلا دارن با هم بحث میکنن یکی یه روزی رو پیشنهاد میده یکی میگه نه من اون موقع نمیتونم یا دو تا پیشنهاد دیگه داده میشه بعد یکی موافقت میکنه دوباره یکی مخالفت میکنه اون میگه به خلاقیت خودتون بستگی داره میتونید این رو بنویسیدش تایپش کنید و ارسال کنید به سایت که تصدیق بشه متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید موفق باشید